ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ചൂസ് അക്കാഡമി പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ പോർഷൻസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിനെ പറ്റി പഠിച്ചു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇവയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൺവേർഷൻസ് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ ചുറ്റുപാടുകൾ കൂടുതലായി കാണുന്നതും ഗ്യാസിനേക്കാളും ലിക്വിഡ്സിനേക്കാളും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നതും സോളിഡ്സാണ് വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളിഡ്സിന് വ്യത്യസ്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് മോർ അബൌട്ട് ദ സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അവയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യം സോളിഡ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചവയെല്ലാം ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം സോളിഡ്സ് ഹാസ് ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് വോളിയം ആൻഡ് ഷേപ്പ് സോളിഡ്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ചെറുതാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് വളരെ സ്ട്രോങ്ങുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് കൃത്യമായി ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ളത് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് കൃത്യമായ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ഓസ്ലേറ്റ് അബൌട്ട് ദയർ മെയിൻ പൊസിഷൻസ് സോളിഡ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് റിജിഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഷേപ്പും അവയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡെഫിനിറ്റ് ഓർഡറിലുമാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേബിൾ സോൾട്ട് എന്നാൽ അമോർഫസ് സോളിഡ്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് കൃത്യമായ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇല്ല കോട്ടൺ ക്യാൻഡിയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സോളിഡ്സിന് മാസ് വോളിയം ഷേപ്പ് നേച്ചർ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ട് സോ സോളിഡ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇവയെല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെയും അമോർഫ സോളിഡ്സിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷേപ്പ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഡെഫിനറ്റായ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അമോർഫ സോളിഡ്സിന് ഇറഗുലർ ഷേപ്പാവും ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്തത് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓർഡറിൽ നോക്കാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡെഫിനിറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായാലും അവയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സെയിം പാറ്റേണിലായിരിക്കും ക്വാർട്ടെക്സ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അമോർഫ സോളിഡ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്കാറ്റേഡും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡിസ് ഓർഡേഡും ആകുന്നു ഗ്ലാസ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് അനൈസോട്രോഫി പ്രോപ്പർട്ടി എമങ് സോളിഡ്സ് അനൈസോട്രോഫി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം ക്രിസ്റ്റൽസിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്താൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇതിനാണ് അനൈസോട്രോഫി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡേഡ് പാർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും സെയിം ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്ഡുമായ പാർട്ടിക്കിൾസും ഉള്ള ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിലാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ഇറെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉള്ള അമോർഫ സോളിഡ്സിൽ ഐസോട്രോപിക് നേച്ചറാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്താലും ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഇൻ ദി സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ ട്രൂ സോളിഡ്സ് അവയിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾ ലിക്വിഡ്സ് Solids have tendency to flow like liquids through very slowly. These are called pseudo-solids or super-cooled liquids. One of the things that you have to do is the window glass in the window glass. The glass particles are the thickness of the glass. The glass particles are the thickness of the glass particles. Next, melting points of these solids. Crystalline solids are true solids. ഓരോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡും വളരെ ഷാർപ്പും അവയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടെമ്പറേച്ചറിലുമായിരിക്കും മെൽറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ അമോർഫ സോളിഡ് ഒരു സെർട്ടൺ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ എത്തിയാൽ അവ സോഫ്റ്റായി മെൽറ്റ് ആവുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സിഡോ സോളിഡ്സ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ക്രിസ്റ
Crystalline solids have definite and characteristic heat of fusion. Krithyamaya heat of fusion amorphous solids in illa. Render type solids in a patiana, namely the very discussed. Crystalline solids and amorphous solids. Amorphous solids are very useful. Daily life will cure applications are the noted. Amorphous silicon. It is a base photovolatile material. It is used for conversion of light into electricity. Used in solar panels. At the day, crystalline solids in the classification marker. Crystalline solids in strong intermolecular forces on the. E intermolecular forces in the nature and adistanathil crystalline solids classify GM. These are the four categories. Molecular solids, metallic solids, covalent solids and ionic solids. First one is molecular solids. Molecules are the constituent particles of molecular solids. These solids can be subdivided into three categories. First one, nonpolar molecular solids. In nonpolar molecular solids, atoms or molecules are held by weak dispersion forces or London forces. Soft solids are eva electricity conductor jayayayla. Low melting point ayirikim evikyo Liquids are gases are the same as the Examples are H2, I2, CO2. Second category is Polar Molecular Solids. Non-polar molecular solids in the atoms and molecules of weak dispersion force are the London force of bond. Polar Molecular Solids in the atoms and molecules are the force of the bond. It is Strong Dipole-Dipole Interactions. Non-polar molecular solids polar than polar molecular solids soft electricity in a conductive mana. Polar molecular solids in a non-polar molecular solids in a call higher melting point under room temperature lum pressure lum polar molecular solids gases and liquids might examples are solid SO4 and solid NH3. Third category is Hydrogen bonded molecular solids. E solids le molecules il strong hydrogen bonding anu ladu. Hydrogen bonded molecule solids are hard and non conductors of electricity. Low melting point ulla E solids room temperature lum pressure lum volatile liquids aim soft solids aim nilkunu. Examples are H2O, ice. Crystalline solids in the second classification anu metallic solids. Metals are hard, so metallic solids called hard solids. Metals in the correct order lola value collection positive ions under. Metals in the chutilum undaona positive ions free electrons of my bond in. Or of metalum onilathium electrons in a mobile electrons in a city lake contribute in. E mobile free electrons are metals in thermal conductivity, kim, electrical conductivity, kim, karnam avanad. Metals has lustrous property. Free electrons mula metals il thurum undavunu. Adu pole chila metals il color change undavunu. Metals are highly malleable and ductile. Thin sheet aaguvan sadhikuna property aanu malleability. Thin wire aaguvan sadhikuna property aanu ductility. Third classification is covalent or network solids. Non metal le adjacent atoms thammil Covalent bond on the bond, non metals in a wide variety of crystalline solids form chain. Away, giant molecules in the village. Covalent bonds are very strong, so atoms are held very strongly at their positions. Covalent solids are very hard and brittle. Away, high melting point under. They are insulators and do not conduct electricity. Examples are diamond. Silicon carbide. Next, graphite. Graphite is a non metal solid. This is an exceptional property. That is the structure. Carbon atoms are different layers of light. Arrange. Each carbon atom is commonly bonded to three of its neighboring atoms. Carbon is the fourth valence electron free. That is the free electron electricity conductor. It is also used as good lubricant. Last and fourth category is ionic solids. This is the constituent particles. 
അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയുണ്ട് അയോൺസ് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലുള്ള കാറ്റയോൺസും ആനയോൺസും സ്ട്രോങ് ആയ കൊളംബിക് ഫോഴ്സ് വഴി അതായത് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് മൂലം ബോണ്ടഡ് ആകുന്ന സോളിഡ്സിനെയാണ് അയോണിക് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോളിഡ്സ് ഹാർഡും ബ്രിട്ടിലും ആയിരിക്കും ദേ ഹാവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അവ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആവുകയും മോൾട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നൗ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് കോവാരൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അയോണിക് സോളിഡ്സ് വി ക്ലാസിഫൈഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ആർ നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് പോളാർ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അമോർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ എന്ന് ഇനി കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ അവയെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ മാറ്റം അത് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പഠനം എളുപ്പവും ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുമാക്കുവാൻ സഹായകരമാകുന്ന വീഡിയോസ് ഇനിയും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു താങ്ക്